മലയാളി അഭിമാനത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്ത ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ആ ചിത്രത്തിലെ മെയിൻ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത രണ്ട് ആലപ്പുഴക്കാർ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ രണ്ടു പേർക്കും കോൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇത്രയും മികച്ചൊരു സിനിമയുമായി ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തിയതിന് ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന സിനിമയുടെ നമ്മുടെ എൻ്റെ തുടക്കം പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ശരിക്കും രാജേഷ് പിള്ള രാജേഷ് പിള്ള വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം രാജേഷ് പിള്ള ഫിലിംസിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മഹേഷിൻ്റെ കയ്യിലൊരു ചെറിയൊരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു ഇതല്ലായിരുന്നു സംഭവം ഒരു ചെറിയൊരു ഫീൽ ഗുഡ് ഒരു ഫാമിലി സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങളാരും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോർട്ട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പാവതിയാണെങ്കിലും ഫഹദ് ആണെങ്കിലും ആസിഫ് ആണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ത്രില്ലുണ്ടായിരുന്നു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലുപരി രാജേഷിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു പാഷനും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ പടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങുകയും ഒരു വലിയ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും അത് തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലിയ രീതിയിൽ ആൾക്കാരത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതെ കാരണം ഐ എം ഡി പോലുള്ള റിവ്യൂസൊക്കെ ഇടുന്ന അതിൽ ടെന്നിൽ നയനാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി അതായത് എനിക്കൊന്ന് ദംഗലിന് പോലും സെവനിന് മുകളിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫഹദ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മനോജിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഞാൻ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ആളാണ് ചെറിയ പടം ചെയ്യാൻ പോണ് ചെറിയ പടം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കഥയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ പടം ഏതാ ഇത് ഇത് ഈ വലിയ കഥ ചെറുതായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് മഹേഷ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറിൻ്റെ റോളിൻ്റെ കാര്യം എന്നോട് പറയും ഇതിനെല്ലാം ഉപരി കുറെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇല്ലാത്തൊരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പുള്ളിയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാവണമെന്ന് തോന്നി ബാക്കി എല്ലാം രണ്ടാമതാണ് എനിക്കൊന്നും ആദ്യം ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയത് ഭഗതിൻ്റെയും പാർവതിൻ്റെയും പോർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വന്ന ദിവസം തന്നെ എൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീനാണ് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ തലക്കിടി കൊണ്ടു പോയി അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മഹേഷ് എന്നെ എടുത്ത പോർഷൻസ് കാണിച്ചു ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചു ഇത് പാർവതി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ശരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് പ്രായോഗികയായി തുടങ്ങി അത്രയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു റിയൽ പാർവതിയും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട നേരിട്ട് കണ്ട പാവതിയും ഓൺ സ്ക്രീൻ കണ്ട പാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫഹദിൻ്റെ പോർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ മഹേഷ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയ കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ നന്നായോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം മാത്രമേ ബാക്കി എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ആൾക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രിൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ടേക്ക് ഓഫ് ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സപ്പോർട്ടും സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ നല്ല ഐ എം ഞങ്ങള് വളരെ ടഫ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ട്രൂ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ നഴ്സുമാര് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മനോജ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് അജയ് കുമാർ അതെ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫഹദിന്റെയും പാർവതിന്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞൊരു റിയൽ ലൈഫ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർ ബാക്കി എല്ലാം കുറെയൊക്കെ ഫിക്ഷണൈസ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡന്റ് സിനിമയാക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് നമ്മൾ എത്ര ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്താലും എത്ര ഇത് ചെയ്താലും ആൾക്കാർ എൻഗേജ്ഡ് ആവണം അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്
അതുതന്നെ ഒരു വലിയൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു ചാറ്റിംഗ് ഇരുന്നപ്പം ആയിരത്തി ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഇറാഖിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇറാഖോ ഇറാഖിലെ ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ ആയിരുന്നു കഷ്ടപ്പെടുക ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ശരിക്കും അത് എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസിനെയും നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഒരു സീൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഹോട്ടൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് അത് എറണാകുളത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഓടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് റാസൽ ഹീമയിലാണ് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അത് ശരിക്കും പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ആൾ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് പടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാഷണൽ ആൻഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് പടം കണ്ട് തീരുമ്പോൾ ആ അവസാനം നാഷണൽ ആൻഡ് പ്ലേ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് പുള്ളിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അത്രയ്ക്കും ഒരു ഒരു പേട്ടിയോട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അതും ടേക്ക് ഓഫിന് ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരേ നാട്ടുകാർ കളിക്കൂട്ടുകാർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സിനിമയിലേക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വർക്കപ്പ് ഞങ്ങള് ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യം പുറത്തു പറയാതിരിക്കായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഷോട്ടാണ് ഷോട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലൈമാക്സ് അതെങ്കിലും ചെയ്യാം ആ ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചാക്കുങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് തന്നെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് എന്റെ ഫാദറിന്റെ സിനിമയെ കൊണ്ടുവന്നത് ചാക്കോച്ചിന്റെ ഫാദറാണ് അതിനുപരി അവർ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ബന്ധം ഇപ്പം എന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാരെയും ചാക്കോച്ചിന് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ചാക്കോച്ചിന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാരെയും ഓരോരുത്തരെയും എനിക്ക് അറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് വേഗം പറയും എന്തൊരു നമ്മൾ എന്ത് ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീൻ രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അവിടെ കുഞ്ചാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും ഫഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും അവരുടെ പേഴ്സണൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറമാണ് ഇതിന് ഇതിന് നമ്മൾ സിനിമയേക്കാൾ കൂടി വേണേൽ വ്യക്തിയെ പറ്റി കുറെ പറയാനുണ്ട് എന്റെ ഫാദറിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയൊരു മോമെന്റ് ആണ് അത് ഇത്രയും മികച്ച ഒരു സിനിമയിൽ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പം എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പാച്ചിക്കാണ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സിനിമയിൽ പാച്ചിക്കയുടെ മകന്റെ കൂടെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധായകന്റെ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ അതൊരു നല്ലൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും എന്താ പറയാ സന്തോഷങ്ങളും ഈ സിനിമ നൽകും അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത്രയും സൗഹൃദത്തിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റു സിനിമകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാച്ച് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനം ഇറങ്ങിയ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം തന്നെ ആയിരിക്കും ചാക്കോസിന്റെ മനസ്സിൽ ഹൈ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇല്ല എനിക്ക് ഫാദറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാണ് ഞാൻ ഷാനിനോട് നേരിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഞാൻ പണ്ട് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വരെ കോൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് പറയാറില്ല ഷാനു ആദ്യം ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു അത്ര നന്നായില്ല ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോഴും വളരെ ബ്ലണ്ടായിട്ട് അപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ വിജയിച്ചപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റൊരു കോഫി മഗും മറ്റേ ബോക്സർ ഷോർട്സ് ഇട്ട് അഭിനയിക്കാനേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനെ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും മാറി പിന്നെ മഹേഷിന്റെ
ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ ഒരു ഉടം പിടിച്ച് പറയണോ ചെറിയൊരു സാധനം ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഷാനു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച അപ്പ വാപ്പ വാപ്പച്ചി വാപ്പച്ചി വന്നു സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നു ഒരു സൂട്ട് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രീഫ് കേസ് ബ്രീഫ് കേസിന് എന്തായിരുന്നു അറിയാം എനിക്ക് അറിയില്ല വാപ്പച്ചി റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രീഫ് കേസ് തുറന്നു കുറെ പീസ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കിരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓരോന്നെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ എന്തുവാ എ കെ ഫോർട്ടി സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ സാധനം കേട്ടു പക്ഷേ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം കളിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു അതേപോലെ വന്ന പോലെ സിനിമാറ്റിക് ആണ് സിനിമയോട് ഇഷ്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ അത്രയും വേണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു യോബിന്റെ ഉത്സവത്തിലാണ് അങ്ങനെ അതേപോലത്തെ തോക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലേ അതിന് ശേഷം അതെ 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 ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി ചാക്കോച്ചന് ചെയ്ത സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോച്ചിനെ ഒരു ആസൻ ആക്ടർ കാണാൻ ഭഗത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ചാകോസിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ എനിക്ക് പ്രാവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ രീതിയിലും വെക്കായ സിനിമയാണ് ചാകോസിന്റെ പ്രായവും അതില് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാ ചാകോസിന് ഓടിച്ച ബൈക്ക് വരെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഓടിച്ചു നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻട്രി അത് കഴിഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതിന് മുമ്പ് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് പ്രാവാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പക്ഷെ എനിക്ക് ചാകോസിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാഫിക് ഹരികൃഷ്ണൻസ് ഹരികൃഷ്ണൻസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ആ പോയി ആ ചെറിയ ഒരു സ്പേസിൽ ചാക്കോസിന് ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്ട് ഭയങ്കരമാണ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഭയങ്കര അതും മമ്മൂക്കയിലെ ആലോചനയൊക്കെ പോലും കൂടെ വന്നിട്ട് ആ ലെയറിങ് ചാക്കോസിന് ഭയങ്കര വർക്ക് ആവും ഈ എന്താ പറയുന്ന ഒരു വളർണബിലിറ്റിയും ക്യൂട്ട്നെസ്സും ഒരുപോലെ ചാക്കോസിന് അതിനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗ്രാഫ് മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാക്കോസിനാണ് അത് ടേക്ക് ഓഫിലും അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ് ും <laughs> 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 ആസിഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എസ്പെഷ്യലി പാർവതിയായിട്ടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ട് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് മോനു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ആസിഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈസിയല്ല സാധാരണ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഒരു ഹീറോ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അത് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ അയാൾ പറഞ്ഞാലും കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ആക്ടർ കൺവിൻസിങ് ആകുന്നത് അത് ആസിഫ് ഭയങ്കര എനിക്ക് വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടും വളരെ സട്ടിലായിട്ടും ചെയ്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ ചാക്കോച്ചന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ഇതില് ഷഹീദ് എന്നാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഒരു മെയിൽ നേഴ്സ് ആണ് ഒരു പേഴ്സൺ വ്യക്തിപരമായി കെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചാക്കോച്ചൻ അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയിൽ നേഴ്സിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതില് എനിക്ക് ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകളില് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാപ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡയലോഗുകൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷേ ആ ഡയലോഗുകൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഒരു ആർ ആറിൻ്റെ പിൻബലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബിൽഡപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത വളരെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഡയലോഗുകൾക്കാണ് ക്ലാപ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡയറക്ടറിൻ്റെയും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിൻ്റെയും മെറിറ്റാണ് ഏറ്റവും അവസാനം സിനിമയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയ്യിടി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രോമാഞ്ച ഫീലിംഗ് സംഭവമാണ് അല്ല ആൾക്കാർ ഇത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നഴ്സുമാരിൽ നിന്നും ഈ പ്രൊഫഷൻ വിട്ടിട്ട് പത്തൊമ്പത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ട്രാജഡിയോട് ഒരു സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സിനിമയ്ക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റിക്കും വലിയ കാര്യമാണ് ഇമോഷണലി അത് അതെ 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 സി സഫറിങ്സ് മനസ്സിലാക്കുകയാണല്ലോ അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത് അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയി
ഞാൻ ഈ പ്രിയയുടെ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനുള്ള കാര്യമാണ് ഉള്ള ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു മയമില്ലാതെ പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ എറണാകുളത്തെ ഷോ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ആൾക്കാർ നല്ലത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും എനിക്കൊരു വിശ്വാസം പോരാ ഇപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രിയെ വിളിച്ചു ഡയൽ ചെയ്ത് നോക്കി സ്വിച്ച് ഓഫ് രാജേഷിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയല്ലേ എന്ത് ആണെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പൊ അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞു ആൾക്കാർ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു വെച്ച ചിരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്കൻഡ് ഹാഫിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയപ്പോഴാണ് പ്രിയയുടെ മെസ്സേജ് വരുന്നത് കലക്കി അതാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താണ് ഇമോഷൻ കാരണം കരഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ത്രില്ലായി അത് അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പടത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീക്വൻസുകളൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് ഈ പ്രോസസ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ കുറെ പക്ഷെ എന്റെ പടങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എന്റെ കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് വൈകിട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ മോർണിംഗ് ഷോ ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു പടങ്ങൾക്കും ഓടിയ പടങ്ങൾക്കും ഓടാത്ത പടങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരമൊക്കെ ലാഗ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് മോർണിംഗ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ പരിപാടി ഞാൻ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കും എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്കണക്ട് ആവും ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പം ചാക്കോസിനൊക്കെ പടം കഴിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് രാത്രിയാണ് തിരിച്ചു വിളിച്ചത് എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ പാനിക് ഉണ്ട് ഇത് ആദ്യം എന്താ അതെന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയോ എന്താ അറിയോ കയ്യത്തും ദൂരത്തിന്റെ ഫേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര അഭിപ്രായമായിരുന്നു മോർണിംഗ് ഷോ ഭയങ്കര അഭിപ്രായമായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഡേ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ ഞാൻ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ പോലും സിനിമ കാണാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ പോയി നല്ല തീരുമാനം അന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് ചിലപ്പോ ഉച്ചവരെയൊക്കെ മറക്കും എന്നിട്ട് വൈകിട്ടാണ് പിന്നെയും ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കയറുന്നത് ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അല്ല വരാനുള്ളത് എല്ലാ എനിക്കൊന്നും എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും ഉള്ളിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയല്ല നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മള് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്ന തന്നെ ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ പേരിലാണ് ഒരു സിനിമ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സിനിമകൾ ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്ട് ആണ് അപ്പൊ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് ചിലപ്പം ഔട്ടായി പോത്തില്ല പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ടേക്ക് ഓഫിന്റെ സംഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിലിം ഫെട്ടേണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവര് പോസ്റ്റുകൾ ഇടുകയും അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിലിമിന്റെ മെറിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ാളും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് ട്രെയിലേഴ്സും ടീസേഴ്സും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രാജേഷ് പിള്ള എന്ന സംവിധായകൻ അതായത് മലയാള സിനിമ ട്രാഫിക് തിരിച്ചു വിട്ട സംവിധായകനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പടത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇപ്പം സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഫിലിം ഫിലിം ഫ്ലാറ്റേണിറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ വിളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഫ് ബിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പടത്തിന്റെ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റിവ്യൂസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് സംഭവങ്ങളിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇത് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്
ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ചാക്കോച്ചനാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ബട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഇവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഓഫ് ഒരിക്കലും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യില്ല ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്തേനെ സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി രാജേഷിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജേഷിന്റെ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രാജേഷിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരും എല്ലാവരും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 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 ടേക്ക് ഓഫ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹേഷിന്റെ പ്രചാരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അടുത്തൊരു മൂവിയിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്താണോ അല്ല അത് സന്തോഷം അതെങ്ങനെയോ എന്ന് വെച്ചാ കൂടുതലും എന്നിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ പടം കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പടം തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ എണീത്തി ചെന്ന് കയ്യടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സമീറയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഷാനുവിൻ്റെയും മനോജ് ബ്രാമിൻ്റെയും ഷഹീദിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയലോഗുകൾക്ക് ആൾക്കാർ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പതുക്കെ തുടങ്ങി ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രിപ്പ് അപ്പായി പോകുന്നൊരു ഗ്രാഫ് ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എണീറ്റി ചെന്ന് കൈയടിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൈയടിക്കരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയടിക്കുന്നതല്ല അത് മനസ്സറിഞ്ഞ് നൽകുന്ന ഒരു അഭിനന്ദനമാണ് അപ്പൊ അത് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നമ്മളത് ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അത് വെയിറ്റ് വാങ്ങി ഒരു ഫീലാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് രാജേഷിന് വേണ്ടി ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് അതൊരു ഒരു ആക്ടറിന് ഇപ്പം സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ അപ്പം അവർ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ കൈഡ് കിട്ടുമല്ലോ ഇതിൽ ഫോറിൻ ഓഫീസറായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് പ്രകാശ് ബൽവാടി ഭയങ്കര പോപ്പുലർ നാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബോളിവുഡിലും കുറെ സിനിമകളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മഹേഷിനോട് ചോദിച്ചു പുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഏ ഒന്നും അയച്ചു കൊടുത്തില്ല പുള്ളി ചോദിച്ചു വോട്ട് റോൾ ആയി പ്ലേയിങ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആയതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ എം കമ്മിങ് അതാ പുള്ളിയുടെ ആകെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതാണ് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആണ് ഡയലോഗ്സ് വരെ മലയാളത്തിലുള്ള ഡയലോഗ്സ് വരെ ഷോർട്ടിന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കൊടുക്കുകയും അത് നോക്കി അത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് പുള്ളി അത് ചെയ്തത് സതീഷ് ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശുക്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റോൾ ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് ഈസ് അഗൈൻ ഈ ബോംബെയിലൊക്കെ ആഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പുള്ളിയും ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാക്ടറായിരുന്നു അപ്പൊ ചാക്കോച്ചിന്റെ അടുത്ത പ്രൊജക്ട്സ് ഇപ്പം രഞ്ജിത് ശങ്കറിന്റെ രാമന്റെ ഏതും തോട്ടമാണ് ഇനി അടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള സിനിമ പിന്നെ സുബീതിന്റെ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാവസിന് ഇവിടെ പടമുണ്ട് ടേക്ക് ഓഫിന്റെ എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനും ഫഹദിനും ഇതിന്റെ മഹേഷ് നാരായൺ ചാക്കോച്ചൻ ഇതിലെ എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനും ആസ് എ പ്രേക്ഷകന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്